Será su presentación, candidatos, por lo tanto, les agradeceré que pasen y que presenten sus propuestas o lo que quieran presentar en estos dos minutos y esta ronda inicial empezará con Francisco Ricardo Sheffield Padilla. Tenemos dos minutos, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muy agradecido y felicidades a todas las organizaciones de la iniciativa privada que tuvieron a bien organizar este ejercicio democrático. Después de 27 años de gobierno del PAN, queda evidente que en estos últimos seis años hemos presenciado ya la debacle de un sistema, sobre todo cuando vemos los niveles de corrupción y en consecuencia de inseguridad que privan en el Estado, porque inseguridad y corrupción siempre van de la mano. Un claro ejemplo de que el sistema ya no funciona, que no está dando resultados. Somos el sexto lugar en generación de empleo. Sin embargo, somos el primer lugar en homicidio doloso y en feminicidio. Somos el sexto lugar en el desarrollo económico. Sin embargo, somos el lugar número 26 en desarrollo humano. Y somos el segundo lugar en desigualdad y somos el lugar 23 en alfabetización. 6.3% de la población en Guanajuato no sabe ni leer ni sabe escribir. Por eso, por eso se busca y se necesita una opción real de cambio, un cambio cuya esperanza radica en la coalición de Morena, PES y PT. Un cambio que realmente dé la esperanza a México y a Guanajuato para combatir a raíz la inseguridad y la corrupción en nuestro México y Guanajuato. Excelente. Muchas gracias, candidato, por esa participación inicial. Continuamos en esta ronda inicial con Diego Sinué Rodríguez Vallejo, por favor. Dos minutos, candidato. Gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes con propuestas, propuestas claras, que van a llevar a Guanajuato sin duda a otro nivel. Hoy nos sentimos orgullosos de los logros que se han logrado en Guanajuato. Un gran crecimiento en materia de desarrollo económico. Por supuesto también el Estado que más empleos formales genera. El destino cultural de Guanajuato y de México. Guanajuato es un Estado que atrae a muchos turistas. De hecho, somos el sexto destino más visitado. Y sin tener playas, créanme que eso es un gran logro. Sin embargo, Guanajuato es grande, gracias no a sus gobiernos de acción nacional, gracias a ustedes. A ustedes que han formado parte de este trabajo continuo que nos ha regalado la oportunidad de servir a nuestro Estado en la trinchera que nos ha tocado. Quiero decirles que esto que hemos logrado juntos es importante cuidarlo, protegerlo, es importante darle continuidad. También sé que lo que más preocupa es la violencia y la inseguridad. Por eso mi compromiso es muy puntual. Desde el primer día de mi gobierno, la prioridad será la seguridad de tu familia, de los guanajuatenses. Vamos a hacer un cambio de estrategia, vamos a dar un golpe de timón. Vamos, por supuesto, a generar una policía más eficiente, policía de gestión. Vamos a ampliar la capacidad de la Procuración de Justicia, los criminales a la cárcel. Y eso lo vamos a lograr, además, de la mano de la ciudadanía, reconstruyendo el tejido social. Con tu confianza y tu voto, vamos a lograr darle esa grandeza a Guanajuato. Con tu confianza y tu voto, vamos a seguir generando las condiciones para un Guanajuato que crezca, un Guanajuato líder, un Guanajuato moderno. Yo estoy seguro que de la mano, sociedad y gobierno, lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, por esa presentación. Continuamos la ronda inicial con Felipe Arturo Camarena García. Dos minutos, candidato. Cómo no, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Felicitar, desde luego, al Consejo Coordinador y a Coparmex por esta oportunidad que nos brinda, también como ciudadanos, pero también como candidatos, para tener un contacto directo con ustedes. Yo quisiera preguntarles el día de hoy si se sienten contentos y seguros de que Guanajuato sea el primer estado a nivel nacional de la inseguridad, de la violencia, 
a las mujeres, preguntarles también si se sienten seguras en sus casas, en sus trabajos y desde luego también con sus hijos. El año pasado tuvimos 148 feminicidios. En lo que va de este año ya llevamos ocho. A los jóvenes, si se sienten tranquilos y felices de no poder salir a las calles como lo hacían antes con sus amigos, ya no digamos en la noche, sino en el día. Y también a las personas adultas, a las de la tercera edad, si están tranquilas y felices también con lo que están padeciendo, no digamos en la calle, sino en sus casas, cómo han sido asaltadas y desde luego vulneradas. A ustedes como empresarios, también si se sienten tranquilos, con sus inversiones en Guanajuato, que va creciendo el desarrollo económico, pero que cada día se pone más y más difícil para ustedes, porque también son objeto de la delincuencia. Y por último, en esto quisiera preguntarle si todos nosotros, pero especialmente a nuestros policías, se sienten vulnerables y se sienten tranquilos de trabajar como policías en Guanajuato, donde han sido olvidados, donde hoy nos dieron un ejemplo más claro todavía en la ciudad de Celaya, donde todos los policías se unieron en contra de la administración por falta de apoyo. No podemos seguir permitiéndolo. La inseguridad no se combate con ideas y con situaciones de a ver qué se me ocurre. No son ocurrencias, es con seguridad, con inteligencia, con orden, pero sobre todo con mucha experiencia como cuando fui procurador, secretario de Seguridad. Gracias. Muchas gracias, candidato, por esa participación inicial. Continuamos esta primera ronda con la candidata María Berta Solórzano Lujano. Dos minutos, candidata. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, agradecida de esta invitación, donde es necesario colocar las ideas. El caminar Guanajuato se puede hacer de, de dos maneras. De manera virtual y como lo hemos venido haciendo a pie. Y ese Guanajuato requiere una renovación. Tienes tres tipos de Guanajuato. El Guanajuato del Noreste, que requiere de una oportunidad de trabajo y empleo diferente. El Guanajuato del Sur, que hay gente preparada, pero no tiene empleo cercano hacia ellos. Y el Guanajuato del Desarrollo Industrial de las grandes ciudades. Ese Guanajuato donde hay crecimiento, hay inversión. Pero también hemos ido generando cinturones de miseria. Y al generar cinturones de miseria está la desigualdad. Está esa parte del tejido social donde se genera la mayor problemática y se requiere atender. Por eso Nueva Alianza, a través de esta propuesta, es precisamente voltear, hacer un alto y voltear a revisar lo que se ha hecho bien corregir lo que está mal y trabajar duro por renovar Guanajuato. Sí requerimos mayor inversión, pero que vaya precisamente para esa diversidad que tiene el Estado de Guanajuato en sus regiones. Sí diversificar la inversión para que haya oportunidades para todas y todos. Y atender precisamente desde la educación toda esa problemática que después nos genera el rompimiento del tejido social. Esa es la propuesta principal. A través de la educación, generar las mejores condiciones para este Guanajuato de contrastes y de rostros diferentes. Gracias. Muchas gracias, candidata, por esa presentación inicial. Y cerramos la ronda inicial con el candidato Gerardo Sánchez García. Dos minutos, candidato. Muy buenas tardes, saludo a mi compañera candidata a gobernadora, a mis compañeros candidatos a gobernador y por supuesto a todo el público, a los guanajuatenses, amigos y amigas. Por supuesto que es una oportunidad histórica para decirles cuál es el diagnóstico de Guanajuato. En Guanajuato tenemos un pésimo gobierno en donde la burocracia es más creciente y donde por supuesto se nota evidentemente que solamente los que son panistas tienen derecho a entrar al gobierno. Todos los demás guanajuatenses están excluidos. Y esto es justamente un gobierno de exclusión y por tanto tenemos que buscar una alternancia. Porque en Guanajuato se gasta el dinero y se gasta mal. Y les voy a poner un ejemplo. El programa Escudo. El programa Escudo que son 2.700 millones de pesos más una renovación de membresía de 600 cada año. ¿Y todo para qué? para que no exista una estrategia de seguridad y todo para qué, 
para que ni siquiera implícitamente podamos abatir el problema que hoy tenemos de la inseguridad. Esto solamente es un ejemplo de cómo en Acción Nacional se están gastando mal los recursos sin resultados. Y hoy de manera alarmante ofende a todas las familias de Guanajuato la inseguridad, la intranquilidad y pone en riesgo, por supuesto, el futuro de Guanajuato, la competitividad, pero sobre todo la armonía y la convivencia que hoy queremos tener en Guanajuato. Y todavía quieren seguir gobernando el PAN. 27 años no les ha servido, no ha sido suficiente. Y vemos que los resultados son pésimos. Por eso una alternancia política tiene que ser de un gobierno diferente, un gobierno incluyente en un ambiente de pluralidad política en donde todos participemos, en donde todas las familias tengan igualdad de oportunidades y se sientan acompañados y respaldados del gobierno del Estado. Excelente candidato, muchas gracias por su participación y con esto cerramos la ronda inicial. En...